ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ അപ്പോൾ ഇത് റംദാൻ സീരീസിലെ മൂന്നാമത്തെ വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു വ്ളോഗായിട്ടാണ് റംദാനിലെ ഒരു ദിവസത്തെ ഫുഡിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഉമ്മ പത്തിരിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരുങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഉമ്മ തന്നെയാണെന്നും പത്തിരിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ റെഡി ആക്കാറ് സാധാരണ ഐസ് പത്തിരി തന്നെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ പരത്തലും ചുടലും ഒക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ചിക്കൻ കറി ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പരിപാടിയിലാണ് അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ സവാള കട്ട് ചെയ്യാണ് സാധാ വറുത്തരച്ച ചിക്കൻ കറി തന്നെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റെസിപ്പി ഒന്നും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ നല്ല ചൂടായ പാത്രത്തിലോട്ട് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഇനി കുറച്ച് വലിയ ജീരകം കൂടെ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും കൂടെ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അടുത്തതായിട്ട് കുറച്ച് സവാളയും കൂടെ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ഒന്ന് ഇട്ടിട്ട് സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് ശേഷം കുറച്ച് തക്കാളിയും കൂടെ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് മസാലപ്പൊടികളൊക്കെ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മല്ലിപ്പൊടിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും മുളക് പൊടിയൊക്കെ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം പിന്നെ നമ്മുടെ ചിക്കനും കൂടെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കൂടെ ഒക്കെ ഒന്ന് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു പൊട്ടാറ്റോ ചോപ്പ് ചെയ്തതും കൂടെ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് കറിയിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തേങ്ങ ഒന്ന് വറുത്ത് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ തേങ്ങ ചിരുകി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് ചീനുള്ളിയും വെളുത്തുള്ളിയും നേരത്തെ പീൽ ചെയ്ത് വെച്ചതും കൂടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വലിയ ജീരകവും കുറച്ച് കറിവേപ്പിലും കൂടെ ഒന്ന് ആവശ്യമുണ്ട് ഇനി ഒരു ചൂടായ പാനിലോട്ട് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കും എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടെ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്ന് മൊരിഞ്ഞു വന്നതിന് ശേഷം കറിവേപ്പിലും കൂടെ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം നമ്മുടെ ഈ തേങ്ങ വറക്കുമ്പോൾ തന്നെ നല്ലൊരു സ്മെല്ലൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ തേങ്ങൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് അരച്ചിട്ട് കറിയിൽ വയ്ക്കാനേ ഉള്ളൂ അപ്പോഴേക്കും ഇവിടെ നല്ല മഴയാണ് അപ്പോൾ പ്രതീക്ഷിക്കാതെ നല്ലൊരു മഴ പെയ്തു ഇനി അപ്പോൾ ജ്യൂസാണ് റെഡി ആക്കിയെടുക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഇന്ന് ബട്ടർ ജ്യൂസാണ് റെഡി ആക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ബട്ടർ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് പീൽ ചെയ്തിട്ട് ഒരു മിക്സിൻ്റെ ജാറിലേക്കൊന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ബട്ടർ ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ബട്ടർ ഒന്ന് മിക്സിൻ്റെ ജാറിലേക്കൊന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പാലൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പാൽ ചേർത്തതിന് ശേഷം കുറച്ച് ഫ്രോസൺ മിൽക്കും കൂടി നമ്മളിവിടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം ആവശ്യമായ പഞ്ചസാരയും കൂടി ഒന്ന് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം ബട്ടർ ജ്യൂസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പൊ അടുത്തതായിട്ട് ഇഫ്താറിന്റെ സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റം ആയിട്ടുള്ള തരിക്കഞ്ഞ് ഇവിടെ റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഉമ്മ തന്നെയാണ് തരിക്കഞ്ഞൊക്കെ റെഡി ആക്കുന്നത് അപ്പോൾ തരിക്കഞ്ഞി ഇവിടെ ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് വറവിടാം കുറച്ച് നെയ്യ് ഒഴിച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ചീനുള്ളിയും കുറച്ച് ക്യാഷ്യൂ നട്ട്സും റൈസിൻസും ഒക്കെ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് റെഡി ആയതിന് ശേഷം നമ്മുടെ തരിക്കഞ്ഞിയിലോട്ട് ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹെൽത്തി ഡ്രിങ്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് തരിക്കഞ്ഞിയുടെ വീഡിയോ ഒക്കെ ഇൻഷാല്ല ഞങ്ങൾ പിന്നീട് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് ഇഫ്താറിനൊക്കെ പറ്റിയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു ഹെൽത്തി ഡ്രിങ്ക് ആണ് അടുത്തതായിട്ട് ബ്രെഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്സ് ആണ് കാണിക്കുന്നത് അപ
ചിക്കൻ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ചിക്കന് കുറച്ച് മഞ്ഞപ്പൊടിയും കുരുമുളകും ഉപ്പും ചേർത്തിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുത്തതാണ് ശേഷം കുറച്ച് ചപ്പും കറിവേപ്പിലും ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചപ്പും കറിവേപ്പിലും ചേർത്തതിന് ശേഷം കുറച്ച് കുരുമുളകും ഉപ്പും ഒന്ന് ചേർക്കാം അതിനുശേഷം ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം ചേർത്തിട്ടൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിൽ കാണിക്കുന്ന പോലെ ബോൾസ് ആയിട്ട് ഒന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ബ്രെഡ്സും ഇതേപോലെ ഒന്ന് ബോൾസ് ആക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാതും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യാനേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഓയിലൊന്ന് ചൂടായതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇതേപോലെ ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറായ നമുക്ക് എണ്ണയെന്ന് മാറ്റാം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നന്നായിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് എണ്ണയെന്ന് വെക്കാം അതിനുശേഷം ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ബ്രെഡ് ബോൾസും ഇതേപോലെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം നമ്മളുടെ ചിക്കൻ ബ്രെഡ് ബോൾസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് കുറച്ച് ലൈമും കൂടെ ഒന്ന് റെഡി ആക്കി എടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ലൈം ജ്യൂസ് ഒന്ന് പിന്നെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഐസ് വാട്ടറും കുറച്ച് ഷുഗറും ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് മില്ലീവ്സ് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ല റീഫ്രഷിംഗ് ഡ്രിങ്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് അത്താഴത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചെമീൻ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ് ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് പിന്നെ കുറച്ച് ചീരൻ്റെ ഇലും കൂടെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് അത്താഴത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കാനായിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് റെഡി ആക്കി എടുക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ബാങ്ക് കൊടുക്കാൻ ഏകദേശം ടൈം ആയി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പം കുറച്ച് ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ അതെ നമ്മുടെ ഇഫ്താറിൻ്റെ പരിപാടികളൊക്കെ ഏകദേശം കംപ്ലീറ്റ് ആയി അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണ് എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ ഇ